嗨，大家好，我已经来到温哥华第三天了。这几天倒时差，当然也忙着去办一些事，会一些朋友啊。更重要的是，我来的当天呢是一个晴天啊，让我误以为天天都是阳光灿烂的天气，谁知道昨天啊。其实从前天晚上开始就已经下大雨了，而且这个雨一直下啊，半夜三更也是不停的下，就没办法出门。出去办事呢，只能开个车。今天呢，上午还是在下雨，但是到了中午以后，天气就大好了，所以今天其实已经出来。办事的时候啊，领略了一下啊，阳光灿烂天气底下的美好的景致。刚刚吃了晚饭啊，家人亲戚就说：“出去走走吧。”所以现在就来到了这边，来散散步啊。温哥华的。初夏吧，应该是这里的日常啊，非常的长。大概晚上八九点钟，依然是光亮的啊。现在呢，应该是晚上七点多钟。可是你看到啊，完全这个太阳还在天上呢，晒在身上，暖洋洋的感觉啊。随意的呢，就在这样的步道上，其实在这个河边啊，专门做了一个大家步行的这么一个道路。当然，它边上其实还有一条骑行道啊，彼此是分开的，所以互不打扰。就在这个森林一样的河边走一走，感觉心情特别好。顺便我们也可以看看这条 Fraser River， 这条 Fraser 河啊，这个河岸的一些风景。看到有人在下面这个平台啊，但这边没有看到有人在那钓鱼啊、哦，有，确实有人钓鱼。所以钓鱼这样的爱好，全世界到处都是一样的。你看，他们在这边钓鱼，准备甩竿。疫情的好几年呢，我们都没有机会来到温哥华。以前我们在这边也曾经小住过的地方嘛。过了几年再回到这边呢，就感觉啊，一切依然如旧。就以前住过的房子，那些街道，那一草一木啊，就跟以前几乎都是一样的啊，没有什么区别。就来到这边呢，有时候就会有一种错觉，好像时间去哪了，时间停顿了。你想，现在吃了晚饭以后啊，大家出来散步，相对于这么开阔的一片这样的草坪花园啊，就在这边休闲的人，毕竟还是数量很少。所以我们开着车过来啊，很容易就找到了一个车位啊。当然，你根本不用担心要缴费啊，也不会有这种大家争抢位置。所以就这方面呢，还是跟以前一样啊。虽然这座城市人口应该也是有所增长，但是毕竟呢，这个地方很大啊，就该发展的地方呢，在发展。但是大部分地方呢，其实还是保留着原始的状态啊。你看啊，这边的很多的桌椅，大家可以到这边不但来闲坐，还可以
搞一些 b a r b e 前面呢有一个大草坪，架着一个排球网，一堆年轻人在这边玩排球啊，自娱自乐。真的，在这样的一种自然环境里面啊，就这么吃了饭，随意的走走，很舒心的那种状态啊。所以也想把这一段呢记录一下，跟大家来做一个分享。其实今天呢，想跟大家分享的大概有这么两条吧。我们一边看风景，一边随意的聊聊。一个呢是温哥华的天气啊。现在是五月份，快接近六月份了，基本上就是一种春天的这种感觉。但是呢，每天的这个温差呢也非常大，而且一会儿下雨，一会儿不下雨的。所以一天，像今天，最低气温六七度，最高气温可能二十来度。所以它还是一个温差比较大的一个气候，但是呢，只要雨停了啊，一出太阳，你就会感觉这个空气啊特别的清新，阳光呢特别的温暖。但是因为气温的关系，这种暖暖的阳光洒在身上呢。是不会让你出汗啊，除非你去做一些剧烈的运动，像跑步啊之类的。所以这个气候呢，非常的干爽，虽然时不时会下雨。所以我来了以后啊，就感觉喝水明显的增多了啊，因为它毕竟北方的这种还是带有一些干燥的气候啊，需要多补充水。也就是说，这样的天气，人非常的舒适。其实温哥华呢，一年四季都非常适合居住，即便是冬天啊，因为今年我也沾了一个冬天的尾巴，也曾在这边住过一段时间。这应该是我今年第二次来温哥华了。即便冬天呢，大概气温也就是。零度上下吧，出太阳的时候呢，也会显得温暖。当然，偶然呢也会下雪，也有刮大风的时候啊，甚至呢有时候会有一些风暴。但总体来讲的话呢，还好，没有什么特别寒冷的到零下几十度那种。因为这个地方呢，得天独厚的，就是一个。海湾，它有南面吹来的海风，使得这个气候啊，就是比较温暖，比较湿润。说的天气，另外呢，也想跟大家聊聊交通。那刚来没几天啊。也没有怎么到外面去闲逛，但是呢，主要外出就是开车。那我基本上就是开着车，早上送我的亲戚呢去上班，并不很远啊，也就是二十分钟左右的路程。而且呢，即便是早上上班的时间啊，下班再去接他回来。也算是有一点点交通拥堵的这个时段啊，基本上也没有想象的那么拥挤，还是可以很快捷的通过。更重要的呢，就是大家对这个开车交通规则的遵守，完全按照信号灯，按照这个 stop sign。所以每个人呢都很顺畅
都知道自己路权在哪里，但是呢，车速非常的快啊，就是如果说有人不懂看这些路标。或者不遵守这些应该遵守的交通规则的话呢，就分分钟就会出事。因为当地人开车，他完全是以为你肯定也是按照交通规矩、交通灯信号来走的。尤其是那个 stop sign 的地方，比方说有些地方是 four way， 那就大家都在停，谁先到，谁先停。谁先走？但也有很多呢，是 two-way stop， 也就是说，有一个方向呢是必须要停的，而另外一方一侧呢是没有这个停车的需要啊，所以呢就会非常快速的通过。另外一个呢就是，如果说有黄灯的情况底下啊。这个跟在中国的这种开车的习惯或者规矩是不一样的。这边你看到黄灯的话呢，一般都是快速通过啊。当然，你黄灯闪得太久了，如果你距离黄灯还比较远的话呢，那你必须是要停车的，因为否则你就可能闯红灯了。总之，就是看到黄灯呢，就是快速通过，这是一般来讲都这样。那么也就是说。你看到黄灯，如果迟疑不决，甚至在黄灯刚刚开始转换闪烁的时候，你就踩急刹车的话，那你完全有可能被后面的车撞上来。那这个是非常可怕的。所以这个呢，就是不同地方开车不同的规矩，是需要有这方面的一些经验，而且呢。一定要遵守当地的交通规则。那好在呢，我们在这边以前也开过车，每次来呢都会驾驶。相对来讲呢，你小心一点啊，可能很快你就会进入状态，你会改变中国开车的一些习惯，呃，自觉的按照这边的一些形式。方式方法，尤其是交通规则来开车，那基本上呢，应该也没有什么问题。这个大概就是我走着啊，闲着也是闲着，跟大家随意的聊聊这几天的刚来一些感受啊，主要是就是天气和交通方面，让感到非常的这种舒适。无论是天气让人身体上的舒适，还是开车啊，这种高效快捷，那么你就可以完全按照自己应有的路权来行驶。跟大家简单分享一下啊。现在呢，我在一个算是休息的小平台吧，外面就是马路了啊。呃，比较近的这条路呢，就是单车道。那我的右侧这个里面呢有水塘，我看有很多的鸭子，哎，现在飞起来了。这个水塘的外面呢就是弗瑞特河，我刚刚就从那个河边走过来的啊。这块地方呢位于大温地区的 b e r n a b y City， 就是本纳比市啊。它跟温哥华这座城市呢是紧挨着的，他们共享一段，就是右侧啊，这个里面的 Fraser River， 这条河呢是这里的应该算是一条最重要的河流了。现在这个地方呢是靠近本纳比这座城市的最南边，我们现在目光所及的地方呢。几乎是没有居民的，完全就是一片工业地带啊！因为基本上都是工厂或者是一些类似这样的一种区域
，但是呢，确实在这边做了非常好的三步道啊。大家呢，应该很多人早上、白天，尤其是吃了晚饭以后呢，都会到这边来散步。啊。我们也是从住所开着车过来的，开车到这边呢，因为大家这个时点啊，路上已经没有什么人。开车很快，大概就十五分钟就到这里。所以这个也是我亲戚说，是他们饭后经常到这边来散步的一个好去处啊。其实上一次来的时候呢，第一次是亲戚带我来，然后呢是我自己踩单车来，就。十五六分钟的车程呢，踩个单车很快就到了。那今天呢是一起开车车过来的，就这样走走，感觉也不错啊。当然今天就是一边走着一边跟大家随便聊聊，因为这样的话呢，也可以让大家没有来过的朋友或者久违了这边的一些朋友呢，可以看看温哥华的。休闲的这种森林地带啊，河滨地带，看看这边的这种自然的环境啊，非常的优美。这边上呢就有一个水闸，对面呢就是弗雷斯河。这条河呢，兼有一个非常重要的运输的功能，就是把上游的那些木材啊。做成那种木筏顺流而下，是一种非常经济的运输木材的这种手段啊。所以你看，到处都会有这种木筏停放在河里，在需要的时候呢，就让它去到需要的地方。太阳的余晖底下，这个河面还是闪闪发光。这个是本拿比，这个河的对面呢，应该就是 Richmond， 另外一座城市了。大概这样的一个地方。有人在这边啊，在这个长椅上独处，真的非常好的一个让自己静下心来思考的地方。当然，更多的呢是街伴啊，大家在这边玩乐，尤其是打球。当然，刚才看到钓鱼的人，更多的呢可能就是老夫老妻的，在那边。携手散步，也有呢。我刚才看到，当爸爸的带着自己的小孩在玩那种攀爬、滑扶梯这样的活动。这种亲子活动呢，在这边非常的普遍。所以这边的人呢，对家庭啊，大家都还是非常的忠诚。这家人之间的成员啊，这种关系呢，非常的紧密。这个人和人之间的关系呢，也比较简单。这个是这座城市啊，我很多次来，给我留下了深刻的印象。你看，对面呢，就有很多人在那里玩球，还放着音乐啊，真挺好的。这个河边呢，其实离那个水啊就非常近了。我记得上一次来的时候，骑单车到这边啊，这个水都漫到了陆地上了。但今天好像这个水位并没有那么高。但大家可以看看啊，这种散乱的这种木头，可能从那些木筏中间啊。
逃脱出来的这个木材啊，就随意的就浮在这个岸边。但是呢，今天啊，我们在这个，你看啊，天空中飘满着这种，不知道是柳絮，应该不是柳絮啊，应该是那种絮状的，不知道是哪种树啊，飘落下来的这种絮状物。你看啊，这个就是絮状物，哇，它就飘在这个。满天空的都是、啊，我不知道有没有人对这个会不会过敏啊？因为很多人对这种絮状物呢是会有过敏的可能的。前面有年轻的夫妻啊，遛狗，那遛狗呢，在这边是非常重要的一件事啊，而且养宠物狗的人特别的多。真的就把它当成一个家庭成员一样了，这是这边人的一种传统，也是一种文化来到了一个新的地方呢，就按照新的地方的一些规矩来，或者说呢，尽量参照当地的一些习惯、文化、生活方式。所以到了温哥华呢，这个号称世界上啊这种环境最好的国度之一的地方，我们也是尽可能的，也像当地人一样啊。散散步，到这边来放松一下自己，甚至呢放空一下自己啊，让自己的内心呢得到哪怕是短暂的一段时间的宁静。我觉得这个也是旅行的一种意义所在啊。好了，那我就在这边不多打扰大家啊，就把这个视频呢。做短一点，分享给大家。这些天呢，我也会到处闲逛啊，看看，跟大家多分享一些当地人的一种生活的状态和一些方式。当然，这里面也可能会感悟一些人生的这种理念啊，不同的这种观念等等。我觉得也是对我来讲，也是对我的朋友们来讲啊。都是蛮有意义的一件事。好了，那今天我这个视频呢就到这边了，谢谢大家跟随和观赏，我们下一次出行再见，拜拜。